കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അഡോബി ഫ്രെയിം അല്ലെ മുഴുവൻ ടൂൾസ് രണ്ട് എങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡോബി പ്രീമിയറിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അഡോബി പ്രീമിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുട്ടേജസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുട്ടേജസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോളായി മാക്കിലാണെങ്കിൽ കമാൻഡായി അടിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡർ എന്ന് മാക്കാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡർ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുട്ടേജ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈം ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ദ ക്ലിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് എന്തായിരിക്കും കാരണം അതായത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് മാച്ചല്ല രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് സീക്വൻസ് സെറ്റിങ്സ് സീക്വൻസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏത് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീപ്പ് എക്സിസ്റ്റിങ് സെറ്റിങ്സ് കീപ്പ് എക്സിസ്റ്റിങ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ സീക്വൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ കീപ്പ് എക്സിസ്റ്റിങ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്ലിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫുട്ടേജിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം സൈസ് എന്താണോ അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ രീതികളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ പോവാം വിൻഡോയിൽ പോയതിന് ശേഷം എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾസ് എടുക്കുക ഇവിടെ മോളിൽ ഓൾറെഡി ആ ടാബ് ഉണ്ട് എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതല്ലാതെ തന്നെ മറ്റൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിപ്പിൽ ക്ലിപ്പ് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണും ഇതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് ആണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ക്ലിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ്റെ സീക്വൻസ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതായത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഞാനൊന്ന് അണ്ടു ചെയ്യാണ് കമാൻഡ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെഡ് ആണ് അണ്ടു ചെയ്യാൻ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനാണ് ഓക്കെ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുക്കുക സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾസിന് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ വീഡിയോ എന്താവും വിഷൻ എന്താവും റെഡ്യൂസ് ആവും നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യാൻ പോയ പോലെ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റി ആയി സെറ്റാവും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വീഡിയോ മാത്രം മതി ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്താലും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്താലും രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ രണ്ടിനും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്
ആദ്യം തന്നെ റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്താണ് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ ടൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം റേസർ ടൂൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റേസർ ടൂൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ആ ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് അടിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇതാണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് പോകുന്ന ഫ്രെയിമുകൾ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ നിങ്ങൾ വരിക റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ടൈം ലൈൻ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ജസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് കൂടി വരുന്നതാണ് ഉണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് എനിക്ക് അത്രയും ലെങ്ത്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലിപ്പ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലിപ്പ് ഓട്ടോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനോട് ജോയിൻ ആകും അപ്പം അതാണ് റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റോളിങ് എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിങ് എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണാം ആറ് അമ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ച് ആറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് രണ്ട് ഈ ടൈം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നതാണ് അതായത് സത്യത്തിൽ റോളിങ് എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വന്നു പകരം ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭാഗം എന്തായി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പഴയ പോലെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡിറ്റ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിന് നമ്മൾ റോളിങ് എഡിറ്റ് ടൂളും റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ മാത്രം റോളിങ് എഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോർഷനും ഒരുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും അടുത്ത ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേസർ ടൂൾ ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിപ്പിന് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വേണേ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള വഴികളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരെ ഫാസ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് പറയാം അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ലിപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വൈ ആണ് സ്ലിപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഈ ക്ലിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ക്ലിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ കുട്ടി ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് ആ വരുന്ന ഭാഗമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവും കുട്ടി അവിടെ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ആ ക്ലിപ്പിനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ സ്ലിപ്പ് ടൂൾ എടുത്ത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മോണിറ്ററിൽ നോക്കുക അതിന് ടൈം അവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നീക്കി വെച്ചു ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം എന്തായി ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്തായി കുട്ടി ജസ്റ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുന്നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ടോ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പിനെ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വേണ്ടത് ഈ ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഭാഗം ഞാൻ പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്ലിപ്പിനെ സ്ലിപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ക്ലിപ്പിന് എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് സ്ലിപ്പ് ടൂളിൻ്റെ യൂസേജ് ഇനി സ്ലൈഡ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലിപ്പിനെ
ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതായത് നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കാനും ഇപ്പോൾ പെൻഡോള് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പെൻഡോളിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ടൂളിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ പെൻഡോളിൻ്റെ കൂടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾ ആൻഡ് സൂം ടൂൾ ഹാൻഡ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എച്ച് ആണ് ഹാൻഡ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ടൈം ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂം ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് സെഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ലൈൻ വലുതാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സൂം ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻ കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടൂളുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടൂൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അഡോബി പ്രീമിയറിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരി എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ക്ലിപ്പാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്ന് ക്ലിപ്പും കൂടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈൻ ഇട്ടു ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ക്ലിപ്പിനെയും കൂടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെറ്റ് ടു ഫ്രെയിം സൈസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്നും ഒരുപോലെ എന്തായി ഫ്രെയിം സൈസ് കറക്റ്റ് ആയി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ കൺട്രോൾ ആയി അടിച്ചു ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ആവും അടുത്ത് നമ്മൾ കാര്യം എനിക്ക് ഈ ഓഡിയോസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എല്ലാം അടിച്ചു ഞാൻ ഓഡിയോ ഞാൻ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് അടിച്ച് കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് മൈനസ് അടിച്ച സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കേസിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പല രീതി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ കട്ടിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സിന് ചില കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സിന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡോബി പ്രീമിയർ പോയിട്ട് പോവുക അതിന് ശേഷം കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇട്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സിൽ എല്ലാത്തരം കീസും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടും ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വി ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എ അതുപോലെ റേസർ ടൂൾ ഇങ്ങനെ റേസർ ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് സി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രീമിയർ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പാനൽസ് കാണാം ഈ പാനൽസിൽ ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഈ ടൈം ലൈൻ പാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്ലിയർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്താണോ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ സെലക്ഷൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് കൊടുത
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ആണ് ടൈം ലൈൻ പാനലിലെ റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് എഡിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം സി ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് അത് ഞാൻ കളഞ്ഞു ഞാൻ സി ആണ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ സി പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര കീസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ കീ അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒരേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആഡ് എഡിറ്റ് ടു ഓൾ ട്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെ ആണ് ശരിക്കും ആഡ് എഡിറ്റിൻ്റെ ഡിഫാൾട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമാൻഡ് കെ ആണ് കേട്ടോ കമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ട്രാക്കുകളും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കീ ആണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിപ്പിൾ എഡിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് എഡിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കീ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കീ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനം ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈം ലൈനിൽ വന്നു ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാണ് പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പേസ് ബാർ അടിച്ചു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കീബോർഡിൽ ഐ അടിച്ചു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മാർക്ക് ഇന്ന അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഐ ആണ് ഇന്ന് ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്തു ഇവിടെ തൊട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലിപ്പ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഒ അടിച്ചു ഒ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഔട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നും ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത കീബോർഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കീബോർഡിൽ ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക വേണ്ട ആ അത്രയും ഭാഗം കട്ടായിട്ട് വേഗം ക്ലിപ്പ് എന്തായി സെറ്റായി ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്നും ഔട്ട് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടം വരെ മതി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ഇന്നടിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് അടിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയുണ്ടോ മൂന്ന് ക്ലിപ്പും കട്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നു ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സിൽ ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്രിക്സ് ട്രിക്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏസ്തെറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എങ്ങനെയാണത് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ